మారుతిరావు సూసైడ్ కేసులో విచారణ కొనసాగుతోంది ఉస్మానియాలో మారుతిరావు డెడ్ బాడీకి పోస్ట్మార్టం పూర్తయింది బందోబస్తు మధ్య మృతదేహాన్ని మిర్యాల గూడకి తరలించనున్నారు మారుతిరావు మొబైల్ ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు చివరి కాల్స్ ఎవరితో మాట్లాడారు అనే దానిపై విచారిస్తున్నారు సూసైడ్ చేసుకున్న రూమ్ లో కొన్ని ఆధారాలు కూడా సేకరించారు తన స్నేహితుడి ఫర్టిలైజర్ షాప్ నుంచే మారుతిరావు పురుగుల మందు తెచ్చుకున్నట్లుగా గుర్తించారు మారుతిరావు బట్టలు కొన్ని పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు తన అన్నతో ఎటువంటి విభేదాలు లేవన్నారు మారుతిరావు సోదరుడు శ్రవణ్ తమ కుటుంబంలో ఎటువంటి ఆస్తి వివాదాలు లేవని చెప్పారు కేసు ట్రయల్ దశకొచ్చింది దాంతో ఒత్తిడికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండవచ్చన్నారు ప్రణయ్ హత్య కేసులో తనకెటువంటి సంబంధం లేకపోయినా జైలు శిక్ష అనుభవించానని తెలిపారు శ్రవణ్ గత ఏప్రిల్ నుండి తన అన్నతో మాటలు లేవని తమ మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు వ్యక్తిగత సంబంధాలు కూడా లేవని అన్నారు ఆత్మహత్య విషయం తెలియగానే వదినను తీసుకుని నేరుగా ఉస్మానియాకి వచ్చానన్నారు శ్రవణ్ నాకు నాకు మా అన్నగారికి ఎట్లాంటి వివాదాలు లేవు ఎట్లాంటి పంచాయతీలు లేవు నాకు ఉదయం తెలిసింది కార్ డ్రైవర్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఏమంటే బయలుదేరి వచ్చినాం అంతే నాకు యాభై ఏడు సంవత్సరాల వయసు మేము మేము ఎప్పుడో ఎప్పుడో వేరుబడే అంటే మా 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 దాంట్లో ఉన్న ప్రకారం మేము ఎప్పుడు ఏర్పడే వయసు అన్ని కూడా మేము ఎవరికి వాళ్ళే ఎవరు కొనుక్కుంటే వాళ్ళ పేరు మీద అన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు అన్ని చట్ట ప్రకారంగా ఉన్నాయి తప్ప పంచాయతీలు లేవు ఇదంతా కావాలని చెప్పారని జరిగే పుకారు రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన మిర్యాలగూడ ప్రణయ్ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు మారుతిరావు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు హైదరాబాద్ లోని చింతల్ బస్తీ ఆర్య వైశ్య భవన్ లో విషం తాగి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు కూతురిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడన్న కోపంతో దాదాపు రెండేళ్ల కిందట అల్లుణ్ణి హత్య చేయించాడు మారుతిరావు ఈ కేసుతో ఆయనపై పీడీఎక్ నమోదు కావడంతో ఆరు నెలల పాటు జైల్లో ఉండి కొద్ది రోజుల క్రితమే విడుదలయ్యారు కేసు నుంచి బయటపడేందుకు కూతురితో అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్పించే ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు మారుతీరావు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెప్తే ఆస్తి మొత్తం రాసిస్తానని మధ్యవర్తులతో అమృతకు రాయబారం కూడా పంపించారు కానీ కూతురు అమృత మాత్రం దీనికి ఒప్పుకోలేదు ఇంటికి రావాలని తండ్రి ఒత్తిడి తెస్తున్నారని అమృత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు అమృత ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఆయన్ను ఇటీవల మరోసారి అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు పంపించారు దీంతో ఆయన తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారని బంధువులు చెబుతున్నారు